शाहपुर नाम के राज्य में एक शमशेर नाम का राजा रहा करता था उसकी प्रजा बहुत खुश थी क्योंकि राजा का स्वभाव बहुत ही शांत और सरल था मगर उस राज्य की महारानी रागिनी का स्वभाव एकदम विपरीत था वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी और अपना धैर्य खो देती थी इसी वजह से रानी के पास लोग जाने से भी डरते थे वो बिना सोच विचार किए कोई भी निर्णय ले लेती थी और इसी वजह से राजा शमशेर बहुत परेशान थे रागिनी का अचानक बदला हुआ स्वभाव देखकर वे बहुत दुखी रहा करते थे मगर वे रागिनी से बहुत प्रेम करते थे इसलिए उनको संभाल लेते थे ऐसे ही एक दिन महाराजा शमशेर वन में घूमने गए थे कितनी देर हो गई है महाराज अभी तक महल में नहीं लौटे महारानी महाराज अभी अभी महल से गए हैं मुझे उल्टा जवाब देने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई निकल जाओ यहाँ ऐसी मुझे माफ कर दो महारानी मुझसे गलती हो गयी ऐसे ही एक दिन महाराज वन में जाकर एक नदी के तट पर बैठकर विचार कर रहे थे रागिनी पहले कितनी शांत और समझदार थी अब बहुत गुस्सा करने लगी है जैसे उसमें कोई धैर्य ही नहीं है मुझे इस विषय के बारे में सोचना पड़ेगा महाराज सोच में डूबे नदी के किनारे बैठे ही थे कि तभी वहाँ अचानक एक टोकरी में एक छोटी बच्ची पानी के बहाव में बहती हुई आ रही थी उसकी रोने की आवाज सुनकर महाराज अपने विचारों ऐसी बाहर आ गए हा? ये इतनी छोटी सी बच्ची किसने पानी में छोड़ दी महाराज उस बच्चे को पानी से निकालकर अपने गोद में उठा लेते हैं और उसे राजमहल लेकर जाते हैं महारानी रागिनी ये देखो मुझे क्या मिला है क्या हुआ है आपको ऐसा क्या मिल गया है ये देखो एक नन्ही बच्ची पानी में बहते हुए मेरे पास आई महारानी उस बच्ची को देखती है उन्हें उसके कपड़े के अंदर एक खत मिलता है महारानी उसे पढ़ने लगती है ये बच्चे जिसे भी मिले इसकी अच्छी तरह ऐसी परवरिश करना वो चिट्ठी पढ़ राजा को बहुत आनंद होता है क्योंकि वो बच्चे अब राजमहल में रहने वाली थी महल में आज तक कोई भी बच्चा नहीं था और राजा को ऐसा लगा कि उस छोटी बच्ची की वजह से महारानी के स्वभाव में कुछ बदलाव आ जाएगा उन दोनों ने उसका नाम कियारा रखा महारानी तो उस बच्ची से भी ईर्षा करने लगी उस नगर में एक जादूगरनी रहती थी जो अलग अलग प्रकार के जादू किया करती थी उसने बहुत सारे सामान्य लोगो आरोप भी जादू किए थे और इसी वजह ऐसी महाराज ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया था अब महल में राजकुमारी बड़ी हो रही थी उसकी मधुर वाणी से बहुत से दास दासी उसे चाहने लगे थे एक दिन ऐसे ही महल में खेलकूद करते हुए राजकुमारी सिपाहियों पर गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए मेरा ध्यान नहीं था राजकुमारी कितनी दयालु है राजकुमारी का यही स्वभाव महल के सारे लोगों को पसंद आता था उस राजमहल के पास ही एक ऐसा महल था जिसमे जाने की किसी को अनुमति नहीं थी सिर्फ महारानी ही कभी कभार उस महल में जाया करती थी वहाँ एक बड़ा सा कमरा था जिसके अंदर एक ताज रखा हुआ था उस ताज की एक खासियत थी जब भी कोई नेक और सच्चा इंसान उसके पास जाए तो वो चमकता था महारानी के वहाँ जाने के बावजूद भी वो ताज चमकता नहीं था इसलिए महारानी बहुत गुस्सा करती थी उस महल को लेकर राजकुमारी बहुत उत्सुक थी पिताजी क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे हाँ पूछो बेटी वो दूसरे महल में क्या है और माँ वहाँ क्यूँ जाती है मैं भी जा सकती हूँ क्या पिताजी अरे बेटा आप वहाँ नहीं जा सकती वहाँ बच्चों का जाना मना है इसलिए आप वहाँ नहीं जाएंगी ठीक है पिताजी राजकुमारी और महाराज ने बहुत देर तक गप्पे मारे और रात को खाना खा के सो गए दूसरे दिन महाराज ऐसे ही घूमने के लिए महल के बाहर गए वहाँ उन्हें कुछ गुलाब के फूल दिखाई दिए महारानी को गुलाब के फूल बहुत पसंद थे इसीलिए महाराज ने कुछ फूल खरीद लिए और महल आकर महारानी के कक्ष में गए महारानी रागिनी कहा हो बोलिए महाराज क्या हुआ है आप इतने उत्साहित है ये लीजिए गुलाब के फूल खास आपके लिए धन्यवाद महाराज आप मेरे लिए इतने सुंदर गुलाब के फूल ले आए मुझे आज भी उतने ही पसंद है मेरे प्राणों से प्रिय है ये मुझे इसीलिए तो लेकर आया हूँ आपको बहुत पसंद है ना? आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज एक दिन राजकुमारी कियारा छुपके से राजमहल के बाजू वाले उस दूसरे महल में चली गयी उस महल का बड़ा सा दरवाजा खोल वो अंदर गयी अंदर जाकर उसने देखा की एक बहुत बड़ा कमरा खाली है और उसके बीचों बीच एक ताज रखा हुआ है जो कि बहुत खूबसूरत है राजकुमारी उस ताज के पास गई। राजकुमारी के वहाँ जाते ही वो ताज बहुत चमकने लगा राजकुमारी को वो ताज बहुत पसंद आ गया उन्हें वो अपने हाथ में लेने की बहुत तीव्र इच्छा थी मगर उन्होंने अपने मन को संभाला और उस महल ऐसी बाहर आ गयी ये सब बताने के लिए वो महाराज और महारानी के पास गयी पिताजी मैंने उस महल में एक ताज देखा जो की चमक रहा था वो बहुत ही खूबसूरत है राजकुमारी आपने उसे हाथ तो नहीं लगाया नहीं पिताजी मैंने उसे हाथ नहीं लगाया महाराज उस पर बहुत नाराज हो जाते हैं लेकिन बातों बातों में उन्हें याद आता है कि राजकुमारी ने कहा कि वो ताज चमक रहा था राजकुमारी आपने क्या कहा ताज चमक रहा था हाँ पिताजी 
सच में ताज चमक रहा था मगर मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया था हाँ राजकुमारी मेरा आप पर भरोसा है अब जो भी करोगी वो सही होगा आप वही नेक दिल इंसान हो जो उस ताज को चाहिए खुश रहो मेरी बच्ची उन दोनों की बातें सुनकर महारानी बहुत क्रोधित हो जाती है महारानी को उन दोनों का एक दूसरे के प्रति का प्रेम देखकर बहुत जलन होती है अब महारानी उस नगर की उस जादूगरनी के पास जाती है आओ आओ महारानी आओ आज बहुत क्रोधित हो और उसका कारण भी है आपको पता है जादूगरनी मुझे सब पता है महारानी आप आइए क्या आपके पास इस सब का कुछ उपाय है ये लीजिए महारानी ये ताबीज है जिसे आपको महाराज के गले में पहनाना है इससे वो कियारा से नफरत करने लगेंगे मगर ये काम आपको बहुत ही सावधानी से करना है महारानी वो ताबीज लेकर वहाँ से चली जाती है और राजमहल में आकर महाराज को वो ताबीज दिखाती है महाराज आपके लिए मैंने ये ताबीज बनवाया है आपको पसंद आया ये तो सच में लाजवाब है आपने मेरे लिए लाया है जी महाराज महाराज वो ताबीज पहन लेते हैं ताबीज पहनने के बाद उनके स्वभाव में अचानक बहुत बदल हो जाता है वो राजकुमारी से अलग ही व्यवहार करने लगते हैं। एक दिन राजकुमारी केक बनाती है पिताजी ये लीजिए आपके लिए मैंने केक बनाया है तो चक्कर तो देखिए कितना नमकीन है ये मैंने तो मीठा केक बनवाया था ये नमकीन कैसे हो गया अब राजकुमारी वो केक खाकर देखती है तो केक मीठा होता है मगर उस ताबीज की वजह ऐसी महाराज को राजकुमारी ने बनाया हुआ केक नमकीन लगता है अब महाराज छोटी मोटी बात को लेकर भी राजकुमारी पर चिल्लाने लगे जिस वजह से राजकुमारी अब अलग और अकेली ही अपना समय व्यतीत करने लगी शायद उनको बहुत काम आ गया होगा इसी वजह से उनको मेरे साथ बात करने के लिए समय नहीं है एक दिन ऐसे ही राजकुमारी उसी महल के पास गयी जिसमे वो ताज रखा हुआ था उसके वहाँ जाते ही ताज मुस्कुराया राजकुमारी ने ताज को हाथ में पकड़ा और उसके बाद अपने सर पर पहना राजकुमारी के ताज पहनते ही वो ताज झिलमिला उठा ताज देखकर राजकुमारी बहुत खुश हो गई। मगर वो जानती थी कि वो ताज उसके लिए नहीं था इसलिए वो ताज को उतारने लगी हे राजकुमारी मैं एक जादुई ताज हूँ जो मन से सच्चा आदमी होता है मैं उसी के सर का ताज बन सकता हूँ तुम्हारे मन में कोई भी सवाल है तो तुम मुझे पूछ सकती हो हे जादुई ताज मेरे पिताजी को क्या हुआ है उनका बदला हुआ रवैया कुछ अलग ही है राजकुमारी तुम्हारे पिताजी के गले में एक जादुई ताबीज है नगर की जादूगरनी ने उन पर जादू किया है और उसी ताबीज के प्रभाव से महाराज का बर्ताव ऐसा हुआ है और महारानी को क्या हुआ है वो कभी मुझे अपनी बेटी मानती ही नहीं है जब महारानी बहुत सालों पहले जादूगरनी के घर चली जाती थी तब जादूगरनी ने उन पर जादू किया है और उन्हें अपनी वश में कर लिया है और अब वो महाराज को भी वश में कर रही है उस जादूगरनी को क्या चाहिए हमारे परिवार ऐसी अरे राजकुमारी उस जादूगरनी को ये जादुई ताज चाहिए जिसे वो सदियों से हासिल करना चाहती है मगर हासिल नहीं कर पा रही इसीलिए अब वो ये काम महारानी से करवा रही है अब राजकुमारी को सारी बात पता चल जाती है और वो ताज से कहती है अब मैं क्या करूं? क्या तुम मेरी मदद करोगे इस समस्या से बाहर निकलने के लिए अब महारानी को धैर्य ऐसी कैसे काम करते है ये सीखना होगा और ये काम सिर्फ तुम उन्हें सिखा सकती हो अब राजकुमारी सोच में डूब गयी कि वो महारानी का धैर्य कैसे वापस लाए तभी उसे एक युक्ति सूझी माँ को गुलाब के फूल बेहद पसंद है क्यों ना मैं उनको गुलाब के फूलों का बगीचा बनाकर उसे तोहफे में दूं? मगर इतने सारे गुलाब के पौधे लाऊंगी कहाँ से? इतनी चिंता क्यों कर रही हो मैं एक जादुई ताज हूँ मुझसे तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हे मिल जाएगा हे जादुई ताज मेरी माँ के लिए एक सुंदर गुलाब का बगीचा बना दो अब महल के बाहर एक सुंदर बगीचा बन गया था जिसमें विविध रंगों वाले गुलाब के पौधे थे कुछ ही देर बाद महारानी वहाँ आई और उस बाग को देखकर कर मंत्र मुग्ध हो गई। उसने तुरंत दो मालियों को उस बाग की निगरानी करने के लिए नियुक्त कर दिया ये सब देख राजकुमारी कियारा को बहुत दुख हुआ उसकी योजना काम न कर सकी इसलिए वो फिर से चिंतित हो गयी अगले दिन माली जब उन पौधों को पानी डालने लगे तो पानी डालते ही उस गुलाब की कलिया मुरझाने लगी ये सब देख महारानी बहुत क्रोधित हो गयी निकल जाओ यहाँ ऐसी तुम्हें बाग का ख्याल रखना भी नहीं आता अब महारानी खुद ही हर रोज उस बगीचे की देखभाल करने लगी और अपना पूरा समय उस बगीचे में ही बिताने लगी अब महारानी के स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ गया था वो शांत हो गई थी एक दिन महारानी रसोईयों को एक नया पदार्थ बनाने के लिए कहती है जो बनाने में उन्हें देरी हो जाती है महारानी रसोई घर में चली जाती है महारानी को देख कर बहुत डर जाते हैं अब तक वो पकवान तैयार नहीं हुआ है क्या महारानी साहेबा थोड़ी देर और लगेगी हमें इसे बनाने में आप क्रोधित ना होइए जल्द ही पकवान तैयार हो जाएंगे
कुछ नया बना रहे हो तो देर तो होगी इसमें कौन सी बड़ी बात है अब करो तैयार होने के बाद मुझे बता देना महारानी के स्वभाव में आया परिवर्तन देख सब लोग खुश थे लेकिन उधर वो जादूगरनी अपना जादू कम होने के कारण बहुत क्रोधित थी लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी एक दिन महारानी बगीचे में शांत बैठी हुई थी तभी कियारा उसके पास आई क्या हुआ है माँ आप यहाँ अकेले बैठे हो बेटा मैं इन फूलों के खिलने का इंतजार कर रही हूँ कितने प्यारे है न ये सारे पौधे हाँ माँ सच में बहुत प्यारे है ये सारे पौधे महारानी अचानक बेहोश हो जाती है और कियारा जोर से चिल्लाती है माँ माँ उठो माँ हे जादू दाश मेरी माँ को क्या हुआ है वो बेहोश कैसे हो गई? इन्हें कुछ नहीं हुआ है ये सिर्फ बेहोश हुई है जादूगरनी के जादू का असर थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा और तुम्हारी माँ एक बहुत अच्छी औरत बन जाएगी राजकुमारी अपनी माँ का बहुत अच्छा ख्याल रखती है कुछ दिनों बाद महारानी को होश आ जाता है और वो कियारा को गले लगाती है वो महाराज के पास जाकर उनके गले में से वो ताबीज निकालकर फेंक देती है उन्हें अपना बुरा बर्ताव याद आता है मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी कियारा नहीं पिताजी वो एक बुरा समय था जो हमारे जीवन से चला गया अब हम हमेशा खुश रहेंगे तभी राजकुमारी अपने सिर का ताज निकाल कर महारानी के सिर आरोप रख देती है ये ताज राज्य के महारानी की सर की शोभा है अब वो ताज चमक रहा था लेकिन महारानी ने अपने सिर ऐसी वो ताज निकाल फिर ऐसी बेटी कियारा के सिर आरोप रख दिया नहीं इस ताज की सही हकदार इस राज्य की होने वाली महारानी ही है महाराज राज्य में नई महारानी की घोषणा कर देते हैं और कियारा अब राजकुमारी से महारानी बन जाती है वो अपने माँ पिताजी के साथ मिलकर सही न्याय करने लगी और अपने राज्य को तरक्की की ओर लेके गई। महाराज ने जादूगरनी को भी बंदी बना लिया कमलपुर नाम के गाँव में एक नाजू नाम की लड़की रहा करती थी उसके घर में उसकी माँ राधा और उसके पिताजी किशन रहा करते थे उसके माँ और पिताजी ने उसका बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण किया था उसे किसी भी वस्तु की कमी नहीं पड़ने दी थी उसके माँ और पिताजी बहुत मेहनती थे और इसी वजह से वो भी बहुत मेहनती थी ऐसे ही दिन बीतते गए दिन ब दिन नाजू बड़ी होने लगी वो कॉलेज जाने लगी और कॉलेज के साथ साथ उसने केक बनाने का प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया मगर केक बनाने के लिए लगने वाला सामान बहुत महंगा होने के कारण वो घर में केक नहीं बना पाती थी ऐसे ही कुछ साल बीत गए उसकी शादी राहुल नाम के एक लड़के से हो गई। राहुल बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ इंसान था उन दोनों के विचार एक दूसरे से मिलते थे और वो राहुल के साथ बहुत खुश थी लेकिन उन दोनों को पैसों की थोड़ी कमी पड़ रही थी ऐसे ही एक दिन नाजू ने राहुल से कहा मैं क्या कहती हूँ राहुल मैं भी कुछ न कुछ करूँ अरे नाजू तुम्हे जो करना है वो करो मुझे क्यूँ पूछ रही हो आप सच कह रहे हो हाँ सच मगर मुझे कुछ पैसों की जरूरत लगेगी क्या आप दोगे हाँ दूंगा ना क्यों नहीं अब दोनों सो जाते हैं अगले ही दिन नाजू बाजार जाकर केक बनाने के लिए लगने वाला सामान लेकर आती है और एक अच्छा सा केक बनाकर उसे फ्रिज में रखती है रात को राहुल घर आता है और फ्रिज में रखा केक देखकर कहता है अरे नाजू आज तो मेरा जन्मदिन नहीं और तुम्हारा भी नहीं है फिर ये केक क्यूँ बनाया अजीब मैंने बनाया है कैसा बना है जरा खा के तो देखो ये इतना सुंदर केक तुमने बनाया हाँ मैंने बनाया है खाके तो देखो राहुल वो केक काट कर खाके देखता है उसे उसका टेस्ट बहुत पसंद आता है नाजू ये केक तो लाजवाब है मन ही नहीं भरता ऐसा लगता है कि खाते ही जाओ सच में इतना अच्छा बना है केक अगर तुम इसे बेचोगी तो तुम्हें इसके बहुत अच्छे दाम मिलेंगे और तुम्हारा कुछ करने का सपना भी पूरा हो जाएगा अच्छा चलो अब खाना खा लो नाजू और राहुल खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं दूसरे दिन नाजू अपने मोबाइल पे अपने केक का एक पेज बनाती है और उस पर अपने केक के एडवर्टाइजमेंट करने लगती है धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगते हैं और उसके पास कुछ ऑर्डर्स भी आने लगते हैं उसके हाथों बनाए केक सबको पसंद आने लगते हैं अब दिन ब दिन उसके ऑर्डर्स बढ़ने लगते हैं राहुल मैं क्या सोच रही थी अगर हम एक दुकान किराए पर ले और उसमें केक बेचना शुरू करे तो हाँ क्यूँ नहीं मैंने तुम्हें कभी ना कहा है क्या राहुल एक अच्छी सी जगह पर दुकान ढूंढता है और उसे किराए पर लेकर नाजू वहाँ केक बनाना शुरू कर देती है उसका केक बनाने का व्यवसाय अच्छी तरह से चलने लगता है वो उसमें पूरा दिन बिजी रहती थी और उसकी कड़ी मेहनत देखकर राहुल भी बहुत खुश हुआ करता था नाजू की दुकान के सामने ही एक हलवाई वाले की दुकान थी नाजू की दुकान पर हुई भीड़ देख वो नाजू पर बहुत जलता था ऐसे ही एक दिन एक औरत नाजू के दुकान पर आई मुझे चालीस कप केक देना आज एकदम ऐसी चालीस कोई बर्थडे है क्या मेरे बेटे का आज बर्थडे है 
इसलिए स्कूल में बांटने के लिए चाहिए अरे वाह आज आपका बर्थडे है ये लीजिए मेरी तरफ से चॉकलेट थैंक यू आंटी विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे दिया वो लड़का और वो औरत कप लेकर वहाँ ऐसी चले गए नाजू के केक कम समय में ही बहुत फेमस हो गए थे और ये देखकर वो हलवाई वाला बहुत जल रहा था एक दिन नाजू की दुकान पर एक अमीर आदमी आया क्या आपका ही नाम नाजू है जी हाँ मेरा ही नाम नाजू है क्या बात है मेरे बेटे को आपके कप केक बहुत पसंद आते हैं क्या आप उसके बर्थडे के लिए सौ कप केक बना के देंगी जी हाँ क्यूँ नहीं मैं जरूर केक बना के दूंगी आपको कौन से फ्लेवर की चाहिए आप चाहिए तो ये केक टेस्ट करके देख सकते है वो अमीर आदमी एक कप केक खा लेता है और ये केक तो बहुत ही लाजवाब है मुझे यही पसंद आया है आपको किस दिन ऑर्डर चाहिए दस तारीख को मुझे ऑर्डर चाहिए आज से तीन दिन बाद जी मिल जाएगा आपको मैं तीन बजे तक आपकी ऑर्डर तैयार रखूंगी जी ठीक है वो अमीर आदमी वहाँ से चला जाता है और नाजो अपने काम में व्यस्त हो जाती है ये सब वो सामने वाला हलवाई राम देख रहा था उसे मन ही मन बहुत जलन होने लगी इसका कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा मैं इसके केक से सस्ते केक बनाऊंगा अगले दिन राम उसकी दुकान पर सस्ते केक लगाता है और एक पर एक फ्री ऐसी ऑफर भी देता है कुछ लोग वो ऑफर देखकर कर वहाँ चले जाते हैं मगर केक की टेस्ट अच्छी ना होने के कारण वो लोग वापस नाजू के शॉप में चले जाते हैं राम से कोई केक नहीं खरीदता और इस वजह ऐसी उसके मन में नाजू के प्रति बहुत नफरत पैदा हो जाती है दूसरे दिन नाजू दोपहर ऐसी कप बनाना शुरू कर देती है और रात होने तक सारे ऑर्डर पूरे कर देती है रात को राहुल उसे लेने दुकान पर आता है अरे नाजू घर नहीं चलना है क्या कि केक ही बनाती रहोगी रात भर नहीं जी ऑर्डर के हैं, इसीलिए बनाए हैं। बन गए हैं सारे केक चलिए अब घर चलते हैं। चलो राहुल और नाजू वहाँ से चले जाते हैं ये सब राम एक जगह छुपकर देख रहा था जैसे ही उसने देखा की नाजू दुकान ऐसी चली गयी है उसने दुकान की खिड़की ऐसी झाँक कर देखा उसे नाजू के बनाए सारे कप दिखाई दिए और वो मन ही मन सोचने लगा अगर इसके सारे कप खराब हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा और उन कप केक की ऑर्डर मैं पूरी कर दूंगा राम कुछ चूहों को लेता है और नाजू के दुकान के अंदर छोड़ देता है चूहे सारे केक खराब कर देते हैं अगले दिन सुबह ही राम अपनी दुकान खोलकर केक बनाने लगता है जब नाजू दुकान पर आती है तो उसे ये सब देख जरा अजीब लगता है क्यूँकी राम कभी भी दस बजे ऐसी पहले अपनी दुकान नहीं खोलता था अब नाजू खुद का दुकान खोल देखती है पूरी दुकान में चूहे फैल गए थे और नाजू ने मेहनत से बनाए हुए सारे कप खराब हो गए थे नाजू का पूरा शक राम पर चला गया उसकी ऑर्डर देने में सिर्फ तीन घंटे बाकी थे और तीन घंटों में सौ कप बनाना नामुमकिन था मेरी ऑर्डर उसे मिल जाए इसीलिए राम सुबह सुबह दुकान खोलकर केक बना रहा है उसके दिमाग में एक ऐसी कल्पना आती है जिसके बारे में राम सोच भी नहीं सकता था नाजू फिर ऐसी केक बनाने लगती है अब वो एक बहुत बड़ा किले के आकार का केक बनाने लगती है जो बच्चों को बेहद पसंद आएगा कुछ ही समय बाद उस अमीर आदमी के घर से कुछ लोग केक की डिलीवरी लेने आते हैं मैं उसके लिए एक स्पेशल केक बना रही हूँ तो ये केक मैं ही लेकर आऊंगी अब जाइए अब राम उन आदमियों को रुकाकर बोलता है मेरे पास उससे भी बढ़िया केक है आप ये ले जाइए इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा वो लोग थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और बाद में राम के बनाए हुए कप खरीद कर अपने घर ले जाते हैं लेकिन पार्टी में राम के बनाए हुए केक किसी को पसंद नहीं आते ये देख वो अमीर आदमी गुस्सा हो जाता है ये केक कहाँ से लेकर आए हो क्या ये नाजू के केक है नहीं साहब ये आगे की हलवाई की दुकान से ऑफर मिल रही थी इसलिए हमने खरीद लिए क्या तुम नाजू के शॉप में नहीं गए उसने ऑर्डर देने से मना किया क्या वो बोली की आज का केक स्पेशल है इसीलिए वो मैं ही लेकर आऊंगी तो तुम ये क्यूँ लेकर आए इसका टेस्ट कितना बकवास है छोड़ो मैं आज का दिन खराब नहीं करना चाहता अब वो अमीर आदमी नाजू को फोन लगाता है आप केक कब तक लेकर आने वाली है बस कुछ ही देर में लेकर आऊंगी अब चिंता मत करिए बच्चे को केक बहुत पसंद आएगा कुछ देर के बाद नाजू अपना बनाया हुआ किले के आकार का विशाल केक लेकर उनके घर आती है और बच्चों के सामने उसे खोलती है बच्चों को वो केक बहुत पसंद आता है ये केक तो बहुत ही खूबसूरत है इस केक को बनाने के लिए और मेरे बेटे का बर्थडे स्पेशल करने के लिए बहुत धन्यवाद जी बच्चे को खुशी मिली बस मैं उतने में ही खुश हूँ ये लीजिए हमारी ओर से आपको धन्यवाद वो अमीर आदमी नाजू को उसके केक के दुगने पैसे देता है ये बात राम को भी पता चलती है और वो समझ जाता है कि वो नाजू का कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता धीरे धीरे नाजू बहुत अलग अलग प्रकार के केक बनाने लगी और अपने व्यवसाय को बहुत ऊँचाइयों आरोप ले गयी राहुल को भी अपनी होनहार बीवी आरोप नाच था इस कहानी ऐसी हमें ये सीख मिलती है 
कि हमें दूसरों के कर्तुदों पर ध्यान न देते हुए अपना काम पूरी निष्ठा से करना चाहिए